हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू एल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर वन सिक्सटी नाइन वन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का आज तीसरा पार्ट है अपने साथ में और आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे थैलेसीमिया देखो ये चार्ट हम लोगों ने अपने सबसे पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं किस बेसिस पे हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन किया है वो सब हमने पार्ट वन में डिस्कस किया है तो यहाँ पर वापस डिस्कस नहीं करेंगे हमने लास्ट टॉपिक यानी कि सेकेंड वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के बारे में यानी कि हमने ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो हम लोग हैं अभी ऑटोसोमल रेसेसिव वाले कैटेगरी में और सिकल सेल एनेमिया हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थैले सीमिया चलिए फिर शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया के वक्त भी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में जो अपने को काम आने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग देखो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं एक पार्ट को हम कहते हैं हीम और एक पार्ट को हम कहते हैं ग्लोबिन जो कि इसका प्रोटीन पार्ट है बिकॉज ये प्रोटीन पार्ट है इसका मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होगा और इसमें दो तरह की चेन्स होती है दो चेन्स होती है अल्फा और दो चेन्स होती है बीटा अभी फिगर में देख सकते हैं किस तरह से इन चारों चेन्स ने एक साथ मिलकर एक टेट्रामर का फॉर्मेशन किया है दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन बीटा चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होगा और अल्फा चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रेजेंट होगा अगर आपको इस चीज को और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप हमारे इससे पहले वाला वीडियो जो सिक्कल सेल एनीमिया है उसमें देखिए हमने इस चीज को और अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया है तो थैलेसिमिया शुरू करते हैं हम लोग उससे पहले मैं एक बार हल्का सा डिटेल में लेना चाहूंगा थैलेसिमिया पॉइंट ऑफ व्यू से हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा क्रोमोसोम नंबर 11 की क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं एच जीन क्या नाम है एच जीन ये वो जीन है जो कोड करता है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के लिए इसलिए हमने इसको एच रखा एच बी बी नाम इसलिए पढ़ा आप देखो यहाँ पर एच बी इज हीमोग्लोबिन और बी इज बीटा यानी हीमोग्लोबिन का बीटा जीन जो बीटा चेन का फॉर्मेशन करेगा और ये क्रोमोसोम नंबर 11 प्रेजेंट है अगर इस जीन में किसी तरह का मिस्टेक हुआ कोई म्यूटेशन जब होता है उस म्यूटेशन की वजह से बीटा चेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और उस कंडीशन को आप कहते हो बीटा थैलेसेमिया थैलेसेमिया दो टाइप का होता है अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया अगर बीटा चेन का डिफिशेंसी है तो हम उसको कहते हैं बीटा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया जिस जीन से बनता है उस जीन का नाम है एच और केवल एक सिंगल जीन रेस्पॉन्सिबल है बीटा चेन के फॉर्मेशन के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जीन्स हैं एक जीन का नाम है एच और सेकंड जीन का नाम है एच इन दोनों की वजह से अल्फा चेन का फॉर्मेशन होता है तो ध्यान रखना एच जीन अब एच का मतलब हो गया एच का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन और ए का मतलब हो गया अल्फा और वन क्योंकि ये पहला जीन है और एच बी ए टू हिमोग्लोबिन अल्फा टू इन दोनों के एक्शन की वजह से अल्फा चेन का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों जीन में से किसी भी एक जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से अल्फा चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा और दो कंडीशन कहलाएगी अल्फा थैलेसेमिया और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि थैलेसेमिया के लिए जो म्यूटेशन रेस्पॉन्सिबल वो है रेस्पॉन्सिबल है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है इसके लिए आप ऊपर आई बटन में आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के ऊपर एक वीडियो का लिंक दे रखा है अब वहाँ से देख सकते हैं आपको ये चीज़ काफ़ी वहाँ से क्लियर हो जाएगी अब ध्यान से सुनना बीटा चेन के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है एक जीन मतलब दो अलील्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमें पता है एक सिंगल जीन के दो वेरियंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अलील्स यानी कि बीटा चेन के फॉर्मेशन के लिए एक जीन और दो अलील्स रेस्पॉन्सिबल है जबकि अल्फा चेन के फॉर्मेशन के लिए दो जीन्स और चार अलील्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो यही डिफ्रेंशिएट करेगा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के बीच में देखते हैं हम लोग कैसे ये डिफरेंस आएगा देखो सबसे पहले मैं इस वर्ड का ओरिजिन देखता हूँ थैलस थैलस एक वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सी और एम आई ए ई एम आई ए जब भी देखना बायोलॉजी के अंदर या मेडिकल फील्ड में आप किसी भी वर्ड के पीछे अगर सफिक्स देखो ई एम आई ए तो समझ जाना वो कोई ब्लड रिलेटेड कंडीशन होती है जैसे एनीमिया ल्यूकेमिया थैलेसीमिया जब भी किसी भी कंडीशन के पीछे ई एम आई ए लगे समझ जाना वो ब्लड रिलेटेड कंडीशन है अब थैलेसीमिया वर्ड का मतलब ये हो गया कि समुंदर और ब्लड ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो मैक्सिमम केसेस थैलेसीमिया के हैं वो देखे गए मेडिटेरेनियन सी के आसपास सिकल सेल एनीमिया में भी हमने इसी सी की बात की थी मेडिटेरेनियन सी क्योंकि इसी पर्टिकुलर एरियाज में हमें सिकल सेल एनीमिया के भी काफ़ी पेशेंट्स 
मिलते हैं वापस बता देता हूँ मैं आपको यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में ये जो सी पड़ती है उसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी और इस मेडिटेरेनियन सी के आसपास थैलेसीमिया के केसेस सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे और बहुत ज़्यादा केसेस हैं इसलिए इसी सी के नाम पे इसका नाम रखा गया थैलेसीमिया और यही कारण है कि कुछ बुक्स में थैलेसीमिया को लिखा है मेडिटेरेनियन एनीमिया तो मेडिटेरेनियन अनीमिया और थैलेसीमिया दोनों एक ही कंडीशन के लिए नाम यूज होता है इसके अलावा थैलेसीमिया एक तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये यूरोप का वो पार्ट जो इस सी के आसपास पड़ता है और अफ्रीका का भी वो पार्ट जो इस सी के आसपास पड़ता है यहाँ पे देखो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मैंने शो कर रखा है और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो बीच में वाइट कलर जो शो कर रखा है यहाँ पर यह केसेस नहीं है ये पर्टिकुलर एरिया है सहारा डिजर्ट का कौन सा एरिया है सहारा डेजर्ट का इसलिए हम कहते हैं कि थैलेसीमिया सब सहारन एरियाज में बहुत देखने को मिलता है सब सहारन मतलब क्या हो गया सहारा डेजर्ट एरिया के नीचे वाले जो एरियाज हैं यानी कि ये वाले एरियाज में थैलेसीमिया के भी केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं और इसके अलावा देखिए मैक्सिमम केसेज जो है यहीं पर है लेकिन बिकॉज ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है तो यहाँ पर रहने वाले लोग अगर यहाँ से किसी भी रीज़न के लिए फिर चाहे वो किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए या समझो पोलिटिकल पर्पस के हिसाब से भी देखा जाए क्योंकि इन एरियाज में आपको पता होगा मैक्सिमम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वॉर टॉन एरियाज हैं काफ़ी ये यहाँ पर तो बहुत मास लेवल पे माइग्रेशन होता है इन एरियाज से तो जब यहाँ के इंडिविजुअल्स दूसरे एरियाज में माइग्रेट करते हैं तो बिकॉज ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो पहुँचता है तो धीरे धीरे ये कंडीशन चाइना और चाइना से लेकर यहाँ तक इस पूरे बेल्ट को भी टच अब कर चुका है तो ये केसेस होते हैं थैलेस सीमिया के अब म्यूटेशन होगा पर्टिकुलर जीन्स में जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाता है कोई पर्टिकुलर चेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता थैलेसीमिया के दो टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया में देखो डेफिशेंसी होती है अल्फा चेन की यानी कोई पर्टिकुलर अल्फा चेन का फॉर्मेशन नहीं होता और और बीटा चेन का एक्सेस हो जाता है देखो हमें पता है किसी भी हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन है अब अगर एक या दोनों अल्फा चेन नहीं है तो बीटा चेन क्या हो गई एक्सेस इसकी वजह से इसकी वजह से ये जो एक्सेस बीटा चेन है नॉर्मली क्या होगा नॉर्मली क्या होगा अल्फा चेन और बीटा चेन ये मिलकर बनाते हैं टेट्रामर ये मिलकर बनाते हैं टेट्रामर अगर इनमें से कोई भी एक चेन डेफिशिएंट हुई तो उस टेट्रामर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता और जो एक्सेस चेन है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाती है सिमिलरली बीटा थैलेसीमिया के अंदर डेफिशिएंसी है बीटा चेन की और एक्सेस क्या होगा अल्फा चेन अब जो चेन एक्सेस में होगा वो चेन एक्सेस में प्रेसिपिटेट हो जाती है और एक इनसल्यूबल बॉडी का फॉर्मेशन करती है आर के अंदर अब ये सारी चेन प्रेजेंट है आर के अंदर ये वहीं पर प्रेसिपिटेट हो गई तो वो जो बॉडी बनी वो इनसल्यूबल होती है तो जो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से हमें आरबीसी के अंदर इस तरह के इनसल्यूबल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं अब इसकी वजह से इन प्रेसिपिटेट्स इन बॉडीज की वजह से हीमोलाइसिस बढ़ जाता है व्हाट इज हीमोलाइसिस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यानी आरबीसी एक हाई लेवल पे डिस्ट्रॉय होने लगती है और इसी की वजह से हीमेटोपोइसिस भी इनफेक्टिव होता है वॉट इज हिमेटोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि एक तरफ आरबीसी का प्रोडक्शन इनफेक्टिव है यानी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा और दूसरी तरफ आरबीसी का हीमोलाइसिस बढ़ रहा है यानी आरबीसी बन नहीं रही और जो बनी है उनका डिस्ट्रक्शन बहुत अलार्मिंग बहुत हाई रेट पे होता है जिसकी वजह से पेशेंट बहुत सीवियर एनीमिया में चला जाता है व्हाट इज एनीमिया एनीमिया इज डेफिशंसी ऑफ हिमोग्लोबिन और आर तो ये सीवियर एनीमिया होता है थेलेसीमिया के केसेस के अंदर अब टाइप्स देखेंगे हम ध्यान से सुनिएगा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के भी टाइप्स होते हैं अब यहाँ पे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है इस पर्टिकुलर डिजीज का तो ध्यान से समझिएगा मैं वापस बता रहा हूँ अल्फा थैलेसीमिया इज बिकॉज ऑफ टू जीन्स इज बिकॉज ऑफ टू जीन्स एंड फोर रिल्स तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा डेफिशियंट अल्फा चेन होगी बिल्कुल यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया के टाइप देखेगा देखो हमें अच्छे से पता है जितने ज्यादा जितने ज्यादा अलील्स डिफेक्टिव होंगे यानी जितने ज्यादा लील्स पे म्यूटेशन होगा सीवियरिटी उस डिजीज की उतनी ज्यादा होगी अगर समझो अल्फा चेन के चार में से एक अलील अगर अफेक्ट हुआ तो ऐसा केस असिम्टोमेटिक होता है असिम्टोमेटिक मतलब उसमें किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देंगे और आप उसको बोल सकते हो कैरियर क्या बोल सकते हो कैरियर उसमें वो जीन प्रेजेंट है 
उसमें वो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है वो अलील प्रेजेंट है बट वो किसी तरह के प्रॉब्लम्स कॉज नहीं कर रहा पेशेंट कैसे होते हैं असिम्टोमेटिक लेकिन ये कैरियर है नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूर पहुँचेगा तो ये जब एक अलील अफेक्ट होता है यही जब दो अलील अफेक्ट हो जाए जब दो अलील अफेक्ट हो जाए तो ऐसी कंडीशन को मैं कहूँगा अल्फा थैलेसीमिया माइनर क्या कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया माइनर और ये केसेस भी होते हैं अ सिम्टोमेटिक यानी किसी तरह की प्रॉब्लम कॉज नहीं करेंगे लेकिन अब अगर तीन अलील अफेक्ट हो गए तो अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं एच बी एच डिजीज यानी हीमोग्लोबिन एच डिजीज इसमें एक्चुअली में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एच तो इसीलिए डिजीज का नाम रख दिया हीमोग्लोबिन एच डिजीज और इसमें मॉडरेट एनीमिया देखने को मिलता है कब जब तीन अलील अफेक्टिव होंगे और अगर चारों अलील अफेक्टिव है अगर चारों अलील अफेक्टिव है तो ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है अल्फा थैलेसीमिया का जिसको आप कहते हो अल्फा थैलेसीमिया मेजर या हीमोग्लोबिन बाट सिंड्रोम और अल्फा थैलेसीमिया मेजर में मोस्ट ऑफ द केसेस में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ या तो इन्फेंट स्टेज में ही हो जाएगी या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ या फिर बर्थ के कुछ महीनों बाद में यानी इसमें सर्वाइवल रेट बहुत बहुत कम रहता है इसलिए आप को अल्फा थैलेसीमिया मेजर के केसेस देखने को बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ऐसे पेशेंट्स सर्वाइवल रेट उनका बहुत कम रहता है वो अपने लाइफ के लेटर स्टेजेस में पहुंच नहीं पाते मोस्ट ऑफ द केसेस में उनकी पहले ही डेथ हो जाएगी बीटा थैलेसीमिया की बात करूं तो कितने अलील्स रिस्पॉन्सिबल है एक जीन और दो अलील्स ठीक है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और एच बी बार्ट सिंड्रोम हम डिस्कस कर चुके हैं बीटा थैलेसीमिया पे आते हैं बीटा थैलेसीमिया में डेफिशेंट बीटा चेन होगा एक अलील अगर होगा उसके लिए अफेक्ट तो हम उस कंडीशन को कहेंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर या फिर आप कहते हो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट जैसा हमने सिकल सेल ट्रेट में भी देखा था कि उसको आप ट्रेट कह सकते हो कैरियर कह सकते हो और ऐसे केसेस होते हैं असिम्टोमेटिक पर वो कैरियर रहते हैं वो जरूर नेक्स्ट जनरेशन में अगर होमोजाइगस कंडीशन में आया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि हमें पता है ऑटोसोमल रेसेसिव केयर के केस होता है और अगर दोनों अलील्स अफेक्ट है तो ये कंडीशन कहला कहलाती है बीटा थैलेसीमिया मेजर या फिर आप कह सकते हो बीटा थैलेसीमिया होमोजाइगस कंडीशन और बिकॉज इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया था थॉमस कूली नाम के एक डॉक्टर ने इसलिए हम इसको कूलीज एनीमिया भी कहते हैं जिस जो डिस्क्राइब की गई थी 1925 में थॉमस कूली के द्वारा तो कूलीज एनीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर को कहते हैं देखो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कूलीज एनीमिया थैलेसीमिया को कहते हैं पर ऐसा नहीं है थैलेसीमिया में भी बीटा थैलेसीमिया मेजर को हम कहते हैं कूलीज एनीमिया अब देखो अब ये तो हुई कंप्लीट स्टडी अब आपको जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स देखने को मिलेंगे वो होते हैं बीटा थैलेसीमिया के केसेस क्यों क्योंकि हमने जैसा अभी कहा अल्फा थैलेसीमिया मेजर के केसेस के सर्वाइवल रेट बहुत कम रहते हैं इसलिए जो आपको सर्वाइविंग पेशेंट्स दिखेंगे वो मोस्टली आपको बीटा थैलेसीमिया के मेजर के ही केसेस देखने को मिलते हैं थैलेसीमिया माइनर चाहे अल्फा थैलेसीमिया हो या बीटा थैलेसीमिया हो वो असिम्टोमेटिक रहते हैं उसमें कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते और जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो केवल केवल मेजर कंडीशन में देखने को मिलेंगे और आपको जो पेशेंट्स मिलेंगे वो बीटा थैलेसीमिया के मिलेंगे अल्फा थैलेसीमिया में सर्वाइवल रेट बहुत कम रहता है जेनेटिक्स की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है ये तो कुछ ऐसा आप जीनोटाइप्स देख सकते हो अगर दोनों जीनोटाइप अगर मैं बात करूं तो दोनों अलील्स अगर आप कैपिटल में लिखोगे मतलब वो डोमिनेंट कंडीशन लिखी यानी ये दोनों क्या है नॉर्मल क्योंकि कंडीशन कैसी होती है रेसेसिव तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा ऐसे केसेस में और डिजीज नहीं होता अगर मैं बात करूँ स्मॉल ए स्मॉल ए अब रेसेसिव कंडीशन है होमोजाइगस है मतलब इसमें डोमिनेट करने वाला अलील प्रेजेंट नहीं है तो हंड्रेड परसेंट थैलेसीमिया होगा पेशेंट को ऐसे केसेस को हम कहते हैं थैलेसीमिया मेजर और इसमें आपको सारे क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स का अपियर होना मैनिफेस्ट करते नहीं दिखाई देते मैं बात करूँ अगर कैपिटल ए स्मॉल ए की बिकॉज रेसेसिव कंडीशन है तो ऐसे केस में डिजीज तो नहीं होगा लेकिन आप इसको कह सकते हो थैलेसीमिया ट्रेट कैरियर होंगे ऐसे पेशेंट्स और आप इसको कहते हो थैलेसीमिया माइनर अब अगर अब अगर एक थैलेसीमिया माइनर अगर एक थैलेसीमिया माइनर है उसको अपने लाइफ टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी उसका लाइफ बहुत आराम से निकल जाएगा लेकिन लेकिन अगर इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते लेकिन अगर ऐसा कर, ऐसा एक इंडिविजुअल जो कैरियर है थैलेसीमिया माइनर का वो शादी कर लेता है एक अल्फ एक और थैलेसीमिया माइनर से थैलेसीमिया माइनर है उसको नहीं पता क्योंकि उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते और उसने शादी के वक्त सामने वाले का भी 
अगर समझो उसको नहीं पता कि उसको भी थैलेसीमिया माइनर है और अगर आप इन दोनों का शादी करवा सकते हो तो जो इनके बच्चे होंगे उसमें क्या क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं हम लोग ये दो पेरेंट्स हैं ऑफ स्प्रिंग की बात करूँगा मैंने फटाफट चक्कर बोर्ड बनाया एक पेरेंट के जो जीन जो होंगे गैमिट्स होंगे कैपिटल ए स्मॉल है सिमिलरली कैपिटल ए स्मॉल है और पहला इंडिविजुअल कैपिटल ए कैपिटल ए नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर और एक इंडिविजुअल बनेगा स्मॉल ए स्मॉल ए और ये डिजीज थैलेसीमिया मेजर हो जाएगी इसलिए थैलेसीमिया माइनर वालों को ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे वो शादी कर रहे हैं कहीं वो भी थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है और अगर इसका मैं जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में बताऊँ तो एक इंडिविजुअल कम्प्लीट नॉर्मल होगा ट्रेड्स दो इंडिविजुअल में होंगे और एक के पेशेंट कैसा होगा थैलेसमिक होगा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि ऐसे पेशेंट्स पेशेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी देखो क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहा हूँ यानी मैं 100 परसेंट बात कर रहा हूँ थैलेसीमिया मेजर कंडीशंस की बात कर रहा हूँ और उसमें भी मैं बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहा हूँ क्यों क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया के केसेस आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे सिम्टम्स उस पर्टिकुलर पेशेंट में विद इन फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ लाइफ या फिर मोस्टली फर्स्ट मंथ्स कुछ मंथ्स में ही देखने को मिल जाते हैं उसी वक्त लक्षण आना चालू हो जाते हैं जो मेजर सिम्टम्स है देखो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया में भी हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट को अगर एनीमिया होगा तो बिल्कुल उसमें पेलर दिखाई देगा पेलर मतलब कि आपको क्लियर दिख जाएगा कि जो एक रेडिशनेस होता है स्किन का वो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा उसको हम कहते हैं पेलर ऑफ स्किन और वो एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलती है उसके अलावा पेशेंट्स में फीवर चिल्स चिल्स मतलब जो हम लोगों को कप कपाना शरीर का कप कपाना को हम कहते हैं चिल्स और उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स बिकॉज एनेमिक होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होता है तो उनमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है बॉडी में क्यों क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है तो अब टिश्यूज़ तक मोस्टली ऑक्सीजन बहुत कम पहुँचता है इसलिए ऐसा पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस रहता है वो हमेशा थका थका महसूस करता है उसके अलावा बात करें मेजर केसेस में तो आपको स्प्लिनो मिगेली देखने को मिलेगी क्या होता है स्प्लिनो मिगेली देखो ये एक टर्म होता है मिगेली मिगेली जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के पीछे या टिश्यू के पीछे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एनलार्जमेंट यानी एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन इज कॉल्ड एस स्प्लिनो मिगेली वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आर एक अलार्मिंग रेट पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और आर डिस्ट्रक्शन के बाद कहाँ पहुँचते हैं उनका उनको ग्रेवियार्ड ऑफ आर किसको कहते हैं हम स्प्लिन को तो स्प्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है क्योंकि नॉर्मल रेट पे जो आर का डिस्ट्रक्शन करना है उससे हाई लेवल पे आर का डिस्ट्रक्शन होता है तो स्प्लिन के ऊपर लोड बढ़ जाता है तो इसलिए स्प्लिन का हो जाता है एनलार्जमेंट और इसी तरह से पेशेंट्स में लीवर का भी एनलार्जमेंट हो जाता है और अब इस कंडीशन को हम कहेंगे हेपेटोमिगली बिकॉज हेपेटो वर्ड यूज होता है किसके लिए लीवर के लिए और मेगेली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया एनलार्जमेंट को हम कहते हैं तो ये मेगेली वर्ड आपको ये सामने बहुत बार आप सुनोगे तो यहीं पर समझ लो कि मेगेली का मतलब होता है एनलार्जमेंट तो लीवर का भी एनलार्जमेंट अब स्प्लिन और लीवर दोनों कहाँ प्रेजेंट है आपके एब्डोमिनल एरिया में एब्डोम आपके डायफ्राम डायफ्राम के दोनों डायफ्राम के नीचे दोनों लीवर और स्प्लिन प्रेजेंट है तो जब ये दोनों का एनलार्जमेंट हो जाता है तो आपका जो एब्डोमन है वो एब्डोमन आपको फूला फूला टाइप लगता है जैसे कि काफ़ी फूल गया हो प्रोट्रू हो जाना उसको कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमन तो ऐसा लगता है जैसे कि एब्डोमन बाहर की तरफ ऐसा फूला हुआ रहता है तो ये उसका कॉज होता है स्प्लिन और लीवर का एनलार्जमेंट उसके अलावा जो सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर होता है थैलेसीमिया का मेजर में उसको हम कहते हैं रोडेंट फेसिस देखो ये वर्ड कहाँ से बना रोडेंट हम किसको कहते हैं माउस और उससे रिलेटेड रिलेटेड जितने भी रेट वगैरह होते हैं उन सबको हम कहते हैं रोडेंट्स यानी बेसिकली चूहा जो रहता है उसको हम कहते हैं तो जो पेशेंट रहता है उसका जो फेस होता है वो बिल्कुल रोडेंट से मैच करता है इसलिए हम इसको कहते हैं रोडेंट फेसिस कैसे अब आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख लो आपको क्लियर लग रहा होगा ना जैसे किसी माउस का फोटो दे रखा हो हमने ऐसा क्यों होता है देखो यहाँ पर मैं क्लियर बताता हूँ आपको देखो सबसे पहले तो ये जो नेजल ब्रिज होता है नेजल ब्रिज किसको कहते हैं हम ये जो पार्ट रहता है नोज का दिस पार्ट इज कॉल्ड एस नेजल ब्रिज ऐसे केसेस में ये जो नेजल ब्रिज है वो डिप्रेस हो जाता है डिप्रेस हो जाना मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ टाइप रहता है तो डिप्रेस नेजल ब्रिज उसके अलावा जो जो चीक बोन रहती है यानी जो गाल की बोन जो जिसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन इसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन दिस इज जाइगोमेटिक बोन तो जो जाइगोमेटिक बोन है काफ़ी प्रोमिनेंट ऐसे उभरी उभरी दिखाई देती है तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा काफ़ी प्रोमिनेंट चीक बोन्स दिखाई देती है उसके अलावा जो मैगजिलरी एंटीरियर टीथ है यानी जो सामने वाले अपर टीथ हैं वो प्रोट्रूडिड रहते हैं यानी बाहर की तरफ ऐसे रहते हैं जैसा कि आपको माउस के अंदर देखने को मिलता है तो
मिलता है नेक्स्ट बात करता हूँ मैं ट्रीटमेंट की तो देखो ट्रीटमेंट में बिकॉज आपका डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है आर का नंबर बहुत कम है एनीमिया है आपको और ये डिफेक्ट आपके जीन में है तो जब जीन का डिफेक्ट है तो आपकी बॉडी जो नॉर्मल आर बनाएगी भी अगर तो उसमें हीमोग्लोबिन डेफिशेंट होगा और ऐसी आर बहुत जल्दी हिमोलाइज हो जाएगी तो हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट बचता है वो ये कि उस पेशेंट को बार 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 आप आर का ट्रांसफ्यूजन करते रहो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आरबीसी ट्रांसफ्यूजन में फ़र्क क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोग पूरा का पूरा ब्लड चढ़ाते हैं पेशेंट को और आरबीसी ट्रांसफ्यूजन में हम लोग पेशेंट को केवल आरबीसी बी ही ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं तो रेगुलर आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को उसकी सीवियरिटी के हिसाब से हर दो वीक में तीन वीक या चार वीक में आर का ट्रांसफ्यूजन होता रहता है बस इस लेवल पे बहुत है हमारे लिए ये डिजीज इससे ज्यादा हम लोग डिटेल में बाद में जब एमबीबीएस करेंगे तब हम लोग वहां पर पढ़ेंगे मैं आपको यहां पर एक बार डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बीच में क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशंस में ये दो कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंसेस देखूँ या सिमिलरिटीज देखूँ तो देखो टाइप ऑफ डिसऑर्डर की बात करें तो इन दोनों में एक सिमिलरिटी रहती है कि दोनों ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है उसके अलावा अगर मैं डिफेक्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ ध्यान से सुनना यहाँ ध्यान से सुनना थैलेसीमिया को हम क्वांटिटेटिव डिफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन बोलते हैं क्यों क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में डिफेक्ट है क्यों है क्वांटिटी में डिफेक्ट क्योंकि या तो अल्फा या बीटा चेन की क्वांटिटी कम है जहाँ नॉर्मल दो अल्फा और दो बीटा है वहाँ पे अल्फा और बीटा चेन का नंबर कम हो जाता है लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्वान्टिटी कम नहीं होती बल्कि हीमोग्लोबिन का क्वालिटी खराब हो जाता है जिसके लिए हम इसको कहते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट उसका क्वालिटी में डिफेक्ट होता है जबकि नंबर ऑफ चेंज क्या है सेम सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में उतनी ही चार चेंज प्रेजेंट है जितनी एक नॉर्मल पेशेंट में एक नॉर्मल इंडिविजुअल में है लेकिन उसका जो क्वालिटी है और वो भी उसमें बीटा चेन का जो क्वालिटी है वो डिफेक्टिव रहता है जीन इन्वॉल्व की मैं अगर बात करूँ तो थेलेसीमिया के अंदर क्रोमोजोम नंबर 11 पे जो एच जीन है और क्रोमोजोम नंबर 16 पे जो एच जीन और एच जीन ये दोनों डिपेंड करता है थेलेसीमिया कौन सा है अगर अल्फा थेलेसीमिया है तो क्रोमोजोम नंबर 16 का एच और एच जीन इन्वॉल्व है बीटा थेलेसीमिया है तो एच जीन जो क्रोमोजोम नंबर 11 पे मौजूद है वो इन्वॉल्व है और सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूँ तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्रोमोजोम नंबर इलेवन का एच ही इन्वॉल्व रहता है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में डिफेक्टिव बीटा चेन होता है डिफेक्टिव अल्फा चेन नहीं होता थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस बस इसी तरह से अपने कंसेप्ट पे फोकस करते रहो स्टडी करते रहो हम लोग अब से शुरू करेंगे आपके लिए एक एन बेस्ड क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे उस पर अलग वीडियोस आएंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपने अपने आंसर्स उसमें बताइएगा और आपने कितना स्कोर किया किसी पर्टिकुलर वीडियो पे वो भी आप देखिएगा हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि 100 परसेंट क्वेश्चन सारे एन सी ही होंगे तो अगर आप उन टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपने एन बहुत रोली स्टडी की है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एस